。欢迎收看《投资应总经》。二零二四年可以说是全球的选举之年哦，总共有七十几个国家要举办大选，影响全世界超过一半以上的人口。这几年地缘政治冲突不断哦，造成全球分裂成两大阵营。一边是欧美民主阵营与亚洲的日本、印度、台湾，股市目前都还是处于多头趋势。另一边的中国、香港、俄罗斯则是陷入空头格局。面对两极化的局势，投资人该如何拟定策略，稳扎稳打呢？我们先来解释一下目前的状况哦。台股和美股在2024年1月中旬都在历史高点附近。如果回顾过去几年，台湾在2020年因为疫情受到控制嘛，加上在家工作的需求带来的电脑、手机换机潮，台股加权指数上涨了百分之二十一点七五，到了2021年又在上涨了百分之二十一点二六。接着， 2022年，大家都知道美国开始升息嘛，台股大盘下跌了百分之二十二点六二，二零二三年则是上涨了百分之二十六点零六。以今年2024年开年到一月中旬回档下跌的指数位阶来看，台股还能够连续两年大涨吗？普遍来说，在策略布局的思考模式就是从大到小。从总体经济环境到国际趋势方向，再到产业动态与公司获利状况，我们就一个一个来看。根据世界银行发表最新的展望报告， 2 0 2 4年全球经济成长 2.4% 比2023年的 2.6% 稍微趋缓，同时这也是连续第三年放缓。另外，国际货币基金组织也就是 IMF。则是认为全球经济具有韧性，但是成长性还是不如疫情之前。随着通膨受到控制，劳动力市场逐渐恢复，经济似乎走向软着陆。不过，低度开发国家可能会进一步落后。综合两大经济研究机构，我们可以归纳出总体经济的两个趋势：第一，经济成长放缓；第二。以开发与新兴国家的表现会有分歧，在这样的大环境背景下，我们进一步来分析影响国际市场的重大事件。其中一项最多人认为是好消息的美国降息，其实股市早就已经提前反应了。什么？已经反应了吗？我们来看一下标普五百指数，这一波最低点是二零二二年十月的三千五百八十八点。当时的个人消费支出物价指数，也就是大家都很重视的核心 PCE， 高达了百分之五点三三。那时联准会的升息步伐才走到一半而已。到了二零二三年三月，核心 PCE 与联准会的利率都在百分之四点七五，显示通膨已经初步受到控制。这个时候的标普指数在三千八百六十一点，比刚刚说的三千五百八十八点已经涨了大约七 percent。再到2023年7月，联准会最后一次升息时，指数也已经冲到了 4,576 点了，又大涨了 18% 左右。所以这也是为什么有人会说股价是领先指标的原因。虽然我们还不知道联准会2024年会降息几码、哦，但是可以肯定的是，在股价已经领先反应的前提下，降息的主要功用是避免经济衰退，而不是拉抬股价。另外，也别忘了。美国总统大选年多半也会倾向做多政策，在这样的趋势环境下，其实我们已经可以拟出第一种布局策略喽。一旦美国经济出现疲软，那么降息或是选前政策就可以保护股市。换句话说，第一次降息前后就是相对高点，建议投资人可以逢高调节哦。等到真正降息以后，因为利多出尽。和出现下跌修正时，才又是比较有利的进场时机。只要美股的多头结构没有受到严重的破坏，那么2024年的投资主旋律就不会有太大的变动。分析完美股波段操作的策略，那么台股呢？在进一步说明之前，如果您喜欢我们的频道，欢迎加入财讯的频道会员。对节目有兴趣的朋友，也欢迎按赞、订阅或分享哦。我们都知道台股受到美股的影响很深嘛，再加上
。台湾的大选已经结束，政治的不确定因素也降低。在这样的情况下，台股大盘维持多头结构，应该没有太大的问题。不过，大家也别忘了，刚刚我们提到的总金环境以及美国降息。再加上美中角力的长期趋势不容易改变，还有还有，上一集我们聊过，中国面临通缩与产能过剩的状况，这些都让2024年的指数很难大涨。虽然指数的波动有限哦，不过产业状况和公司获利倒是可能会有不同的变化哦。怎么说呢？目前市场最有共识的趋势就是 AI， 我们可以看到微软、Alphabet、Amazon。Meta 股价都不断在创新高，那就更不用提在2023年刮起一阵热潮的 NVIDIA 了。2024年 AI 产业的指标其实还是要看 NVIDIA， 也就是辉达的表现。如果能够继续创新高，或是从头部回档修正，没有崩跌十五 percent 以上，那么都代表产业的多头趋势没有改变。如此一来，第二种布局的策略就可以沿着这个脉络去寻找有机会的产业与公司。一个是提供服务的企业，像是刚刚提到的微软、Alphabet、Amazon； 另一个则是相关的硬体设备，这也是台商最大的机会，像是桌电、笔电、手机、网通等等。只要 AI 持续扩散与渗透影响力，指标股像是台积电啦、广达、华硕。伟创、宏基、技嘉等等，都会跟着受惠哦。当然啦，产业或个股的投资风险还是相对比较高的。如果要更稳一点，那么最后一种策略还是回归到美国降息的节奏来布局。我们可以看到， 2008年金融海啸过后，美国降息到零，经过七年才在2016年升息， 2 0 1 9年升到 2.5%。2020就因为疫情而再次降到零，接着2022年开始暴力升息，到现在2024年 5.25% 到 5.5% 换句话说，目前还有降息的空间。那么有多少空间呢？有可能再次降到零吗？在美中角力与竞争的环境下，全球供应链都在进行移转，这就导致了成本的上涨。再来，中国向世界输出通缩会压抑价格，反而有力控制通膨。最后，未来 AI 会取代不少工作，长期来说反而会让企业成本下降。综合这三点，美国降到零利率的机会不高。不过，如果我们抓百分之三的长期平均值，那也还是有段不小降息的空间哦。因此，最后一种策略就是逢低买进或分批加码美债 ETF。投资人在实物操作上，不妨多关注基本面，留意总体经济与国际趋势的变化，就是评估金融商品或相关产业的上涨潜力，并控制下档风险。如此一来，就能找到稳健的投资策略喽。财讯粉丝团们。您认为2024年哪一种投资布局策略最适合您的投资属性呢 ？A. 美国降息前后减码，趁回档再进场。B. 锁定 AI 趋势，投资相关产业或公司。C. 抓住降息空间，逢低加码美债 ETF。留言告诉我们吧。今天的投资硬总金到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞与分享哦。我们下次见。